بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سميت بحي جيس قد سلن جي خسو خزو بحبه كي بحبه صلاة داي قدت هاي এবং খুশু খুজু অর্থটা কি যদি একটু বলে দিয়েন সম্মানিত ভাই খুশু খুজু যেটা আসলে দুটাই কাছাকাছি একই অর্থ বিনয় নম্র যেটা আমরা বুঝি বিনয় নম্র আমরা যেটা বুঝি বিনয় নম্র আল্লাহ বিনয় নম্র সহকারে যে কাজটা করা হয় কাকতি মিনতি করে যেটা করা হয় সেটাকে খুশু খুজু বলে যেমন আল্লাহ বলছেন কদ আফলা হাল মিনুন আল্লাহ দিন হুম ফি সলাতিম খসে আউন মোমিনগণ সফল কাম হয়ে গেছে যারা তাদের সালাতকে খুশু খুজু ভয় ভীতি সহকার আদায় করে ভয় ভীতি খুশু খুজু বিনয় নম্র সহকারে যারা সালাত আদায় করে তারা সফল কাম হয়ে গেছে তার মানে মোমিনগণ সফল কাম হয়ে গেছে তো তারা কি করে তাদের একটা গুণ যে তারা সালাত খুশু খুজু বিনয় নম্র সহকারে এবং ভয় সহকারে আল্লাহকে ভয় করে সালাদটা ঠিকভাবে আদায় করে তারা সফল কাম হয়ে গেছে তো এখানে যে বিষয়টা হলো যে সালাত আদায় বিনয় নম্র এবং আল্লাহর ভয় ভীতি সালাতে কি করে আসবে এক্ষেত্রে প্রথমে যে বিষয়টা আপনি উজু করবেন ভালো করে উজু যখন করবেন উজুর প্রথমে বিসমিল্লা বলবেন এবং আপনার নিয়োগটা থাকবে যে উজুরটা যাতে ভালো করে হয় উজু পরিপূর্ণ যদি হয় উজু ভালো করে যে উজু হবে উজু যদি ভালো হয় পরিপূর্ণ হয় তাহলে সালাতে খুশু খুজু আসে বিনয় নম্র সহকারে আল্লাহর ভয়ভীতি আসে কারণ সালাতের প্রথম কাজ এটা সালাতের প্রথম কাজ এটা তাই যখন আপনি আমি যখন উজুটা করব উজুর প্রথমে উজু যে বিষয়গুলো আপনার হাত মুখমণ্ডল ভালো করে ধুতো করলেন তারপর হাত দেয় ভালো করে ধুতো করলেন মাথা মাসা করলেন পরিপূর্ণ ভালোভাবে এরপরে পা ভালোভাবে ধুতো করলেন তারপরে আবার শেষে দোয়া পড়লেন এইভাবে কারণ যে অনেক সময়তে তাড়াহুড়া করে উজু করতে লেগে অনেক সময়তে কিছু অঙ্গ ভিজে না তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একদা সাহাবাদেরকে বলছিলেন ওই লুল্লিল আকাব মিনার নার মানে তারা তাড়াহুড়া করে উজু করছিল তিনি বলছিলেন যে তোমাদের কারণ যে এই উজুর কারণে তোমাদের জাহান নামের শাস্তি ভোগ করতে হইতে পারে কি করে যে যেটা ওয়া আকাব বলা হয় পায়ের যে পিছন দিক গোড়ালে অনেক সময়তে তাড়াহুড়া করে উজু করার কারণে সেগুলা নাও ভিজতে পারে এই জন্য যাতে করে উজুর অঙ্গগুলা ভালো করে ধত করা হয় এটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে উজুর অঙ্গগুলা ভালো করে ধত করা হলে ভালোভাবে উজু হলে সে সালাতে খুজু খুজু আসে খুশু খুজু আসে মানে আল্লাহর ভয় থাকে বিনয় নম্র সহকারে হয় জি আপনি যখন সালাতে দাঁড়াবেন সালাতে দাঁড়ার পূর্বেই যখন দাঁড়ালেন আল্লাহ আকবার বললেন আপনার দুনিয়ার সব কাজ যেন ছেড়ে দিলেন আপনি সালাতে দাঁড়ালেন মনে করবেন যে আল্লাহকে আপনি দেখছেন এহসান সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন আন্তা আবুদ আল্লাহ হাকা আন্নাকা তারা ফাইল্লাম তাকুন তারা ফাইন্না হয়ে রাখ তো বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে এহসান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন যে তুমি এমনভাবে এবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো যদি এটি না হয় তাহলে তুমি মনে করবে যে আল্লাহ তোমাকে দেখছে আসলে যদি এরকম হয় যে আল্লাহকে আপনি দেখছেন সালাতে তাহলে অবশ্যই আপনার ভয় থাকবে যে আল্লাহ তো আল্লাহকে আমি দেখতে পাচ্ছি তার মানে আমি কিভাবে এই বাদরটা করব এখানে আমার যাতে মন যাতে অন্যদিকে না যাই আমি ব্যবসা বাণিজ্য করি ওইদিকে মন যাতে না যাই কারণ আল্লাহকে দেখছি তো কারণ আল্লাহ আমাকে দেখছে আমিও দেখছি এবং আমি যাতে অন্যায় কাজগুলো না করি 
তো এই বিষয়গুলো যে আপনি ব্যবস্থা বনে যে কি করছিলেন এগুলো মনে যদি আসে তাহলে তো খুশি খুশি নষ্ট হয়ে যাবে তো আপনি যখন আল্লাহকে দেখছেন মনে করেন তখন কাজটা আপনার ক্লিয়ার হবে স্পষ্ট হবে এবং সেটা ভয় ভীতি সহকারে হবে অথবা যদি এটি না হয় তো অন্তত আপনার অন্তরে থাকবে যে আল্লাহ আমাকে দেখছে জি আল্লাহ আল্লাহ আকবার যখন বললেন তারপর আপনি যখন এই তারপর আপনি দোয়া পড়লেন সানা পড়লেন তারপরে আউজবিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়লেন তারপর সরা ফাতে শুরু করলেন এভাবে সালা শুরু করেন দেখবেন ইনশাল্লাহ সালাতে আল্লাহর ভয় ভীতি আসবে আল্লাহর ভয় ভীতি আসবে এভাবে সালাত আদায় করলেই এবং সালাতে যে পড়বেন আপনি সালাত যাতে আপনার বিনয় নম্র সহকারে এবং ধীরে স্থিরে হয় সালাদটা যাতে ধীরে স্থিরে হয় আমরা অনেক সময়তে সালাদ পড়ি তাড়াহুড়া করে করে সালাদ পড়ি তাড়াহুড়া করে খুঁজ কুশিস দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এটা আমরা অনেক সময়তে করি এটা ভুল আপনার আমার এটা আমরা ভুল করি এটা আমাদের ভুল ত্রুটি তো আমরা যাতে সালাদ কারণ যে সালাদ আপনি পড়বেন অন্য হাদিসে এভাবে যে আগের যে হাদিসটা বললাম ইমাম মুসলিম রহিমুল হাদিসটা নিয়ে এসছেন এরপরে যে হাদিস ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল একটা হাদিস নিয়ে এসছেন যে তুমি যখন সালাদ পড়বে তখন তুমি মনে করবে যে তোমার এটাই শেষ সালাদ তুমি যে সালাদটা পড়ছো এই সালাদটা যেন তোমার শেষ সালাদ মানে আর সালাদ মনে হয় পড়তে পাবে না মানে এটাই মনে হয় তোমার শেষ সালাদ মনে হয় তুমি নাও বাঁচতে পারো প্রত্যেক ব্যক্তি আমরা যদি মনে করি যে মনে হয় আমার শেষ সালাদ জীবনের শেষ সালাদ এটা যদি মনে করি আপনি আমি যে জীবনের মনে হয় শেষ সালাদ আমার মনে হয় এত তাড়াহুড়া কেউ করবে না যদি আপনি মনে করেন যে শেষ সালাদ মনে হয় মারা যাব শেষ সালাদ মানে আমি মনে হয় আর সালাদ পড়তে পাবো না মানুষের অনেক জীবন হয় না অনেক মানুষ দেখা যাচ্ছে যে এ সারে শুয়েছে সালাদ পড়ে আর সে ঘুম থেকে উঠেনি এভাবে মারা গেছে অনেক মানুষ অনেক অনেক ঘটনা আছে এভাবে সত্য ঘটনা যেগুলো মানুষ শুয়েছে আর উঠে নাই যে আপনার মনে হয় যে আপনি শেষ সালাদ আপনার জীবনে পড়ছেন না শেষ মানে শেষ আপনার জীবনে মনে হয় শেষ সালাদ আর মনে হয় পাবেন না এরকম যদি মনে হয় তো মানুষ অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে এই কারণে মানুষ যদি এই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আদর্শ আপনি আমি যদি গ্রহণ করি তাহলে মনে হয় আপনার আমার জন্য করলেন আপনার আমার জন্য করলেন তাহলে সালাতে খুশু খুজু বিনয় নম্র সহকারে এবং আল্লাহর ভয় ভীতি আসবে আল্লাহর ভয় ভীতি আসবে আর যে সালাতে আমি যে সালাদ ধীরে স্থিরে আপনি সোজা হ্যাঁ যখন আপনি তাকবির দিলেন আল্লাহ আকবার বললেন রুকুতে গেলেন রুকুটা সিজ দেয় রুকু যাতে আপনার হয় আপনি মাথা খুব উঁচাও না খুব নিচুও না এবং সোজা হয়ে দাঁড়ালেন আবার স্বামী আল্লাহ হলেবেন হামিদা বললেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রব্বান আল্লাহ কাল হাম হামদান কাসির অন্তব মুবারা কানফি আপনি সেটা পড়লেন সিজ দিতে গেলেন আপনি সিজ দিতে যাওয়ার পরে সিজ দেয়া ধীরে স্থিরে করলেন তারপরে আবার সোজা হয়ে বসলেন বসার পর পড়ছেন আল্লাহ মাকফির লি আল্লাহ মাকফির লি ওর হামনি ওহাদিনি ও আফিনি ওর জুকনি এই যে দোয়াগুলো পড়লেন ধীরে স্থিরে তারপর আবার সিজ দিয়ে গেলেন যে ধীরে স্থিরে আপনার বসলেন আবার উঠলেন এইভাবে রুকু সিজ দেওয়াগুলো ধীরে স্থিরে করলেন আপনার ষাটটা অঙ্গ ইবনে আব্বাস থেকে যে হাদিস ইমাম বোখারের রহমাল্লাহ হাদিস নিয়েছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন সালাদ পড়তেন তার সাত অঙ্গ মাটির সাথে লেগে থাকতো তার মানে আপনার দুই হাত দুই হাঁটু দুই পা আর আপনার কপাল আর এর সাথে নাক এ সাতটা অঙ্গ আপনার সালাদের সাথে আপনার লেগে থাকা লাগবে অবশ্যই আপনার সালাদের সাথে লেগে থাকা লাগবে তাহলে আপনি এগুলো ঠিক হচ্ছে কি হয় না এই বিষয়গুলো আপনি দেখবেন এই বিষয়গুলো দেখবেন সালাতে যেগুলো দুরু দোয়া আছে দোয়াগুলো আমরা ঠিকভাবে আদায় করব এইভাবে যদি আমি সালাত পড়ি তাহলে ইনশাল্লাহ দেখবেন যে এর মাধ্যমে আপনার আমার কল্যাণ হবে কারণ যে আনাস বিন মালিক বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যে আউ্লু মায় হাস আবু বিহিল আব্দু আমল কেমা সলা সলা সম্পর্কে বান্দাকে সর্বপ্রথম কি আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে যদি তার সালাত সালাত যদি সঠিক হয় তাহলে অন্য আমলগুলো সঠিক হয়ে যাবে সালাত বাতিল হলে অন্য আমলগুলো বাতিল হয়ে যাবে ইমাম আলবানী রহমুল্লাহ তার সিলেসিলা সহায়া করুন তা হাদিসটি নিয়েছেন তাই আমরা এই হাদিসগুলো স্মরণ করব এবং পরকালকে স্মরণ করব তাহলে আপনারা আমার ইহকাল পরকাল করলেন আর একটা যে বান্দার হক রয়েছে আর আল্লাহর হক তার ভিতরে আল্লাহর হক হলো যে সালাদ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে আর বান্দার হক হলো কেউ কাউকে যদি হত্যা করে বা রক্তপাত ঘটায় বা কাউর কিছু জুলুম করে এ সম্পর্কে রক্তপাত ঘটালে এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা কিয়ামতের দিন এ ব্যক্তি বান্দার হক সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করবেন তাই সালাদগুলা যাতে আমার আপনার আমার যাতে আল্লাহর ভয় ভীতি সহকারে হয় এবং যাতে সেটা কবুল হয় আল্লাহ বলছেন লিয়া বুলু আকুম আইকুম আহসান আমালা যে আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষের জীবন মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ দি খলক আল মাউতা ও আল হায়াতা লিয়া বুলু আকুম আইকুম আহসান আমালা এখন এটা পরীক্ষা করার জন্য যে যে কে কেমন কে 
কিভাবে আমল করে আর আমলটা কার সুন্দর হয় উত্তম হয় উত্তম আমল আল্লাহর কাছে যাতে কবুল হয় সেভাবে যাতে আমরা আমল করতে পারি এবং হালাল হারাম মেনে চলতে পারি হালাল আমরা খেয়ে যাতে আমরা আমাদের জীবন যাপন করতে পারি হারাম থেকে যাতে আমরা দূরে থাকতে পারি তাহলেই আপনার আমার কল্যাণ হবে সুদ ঘুষ এগুলো থেকে যেতে আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারি জেনা বেবেচে থেকে নিজেকে যেতে রক্ষা করতে পারি অশ্লীলতা থেকে নিজেকে যেতে রক্ষা করতে পারি তাহলে আপনার আমার কল্যাণ হবে ছেড়ে কি বেদাতি কাজ থেকে নিজেকে যেতে রক্ষা করতে পারি যত প্রকার অন্যায় পাপ রয়েছে পাপ থেকে নিজেকে যাতে আমরা রক্ষা করতে পারি আল্লাহ সুমতাল্লাহ বলছেন ইনা সলাতা তানহা আনিন ফাহাসা ইউল মনকার নিশ্বাস সালাত হয়ে মানুষকে অন্যায় অপকর্ম বিহায়পনা অশ্লীল থেকে রক্ষা করে তাই সালাত আপনার আমার যদি খুশু খুশু যেটা বলছি বিনয় নম্র সহকারে আল্লাহর ভয় ভীতি সহকারে যদি হয় তাহলে ইনশাল্লাহ সালাত হয়ে আপনার আমাকে অন্যায় উপকর্ম থেকে রক্ষা করবে আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের এই হকাল পরকাল কল্যাণ দান করেন ও আখরে দাওয়ান আলহামদুল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুবহান আল্লাহ আহমদিকা আশাদুল্লাহ